በዮሐንስ ራይ መጽሐፍ ምዕራፍ 4 ላይ እናወጣለን እንደምታቁት ሰይጣን አማኞች እንዳያነቡ ከመፈልጋቸው መጽሐፎች መካከል የዮሐንስ ራይ ዋንኛው መጽሐፍ ነው ሁለተኛው መጽሐፍ ደግሞ የዘፍጥረት መጽሐፍ ነው ብዙ ሰዎች የመዝሙር ዳይት ክርስቲናና የመጽሐፍ ቅዱስ ጥናትን ያላቸው ምክንያቱም ቸርነና ምረት ለዘላለም ነውና እግዚአብሔርና መስግኑት የሚል ደስ የሚል ሐሳብ ያያዘ ስለሆነ ከቸርነቱ ከምረቱ ከደግነቱ እንደ ልቤ ቅንነት ፍረድልኝ እንደዚህ አይነት ምነገሮች ስለሆነ በብዛት የሚያንጸባርቀው ደግሞ አዲስ ኪዳናይ አንድም ታውችም ያሉት ሐሳብ ነው ነገር ግን የሰው ልጅ መነሻውና መጨረሻው ምን እንደሆነ በጥልቀት የሚረዳበት ዓለም እንዴት እንደተመሰረተችና እንዴት እንደምትተከለል የሚያጠናበት ሐሳብ ቢኖር የዘፍጥረት መጽሐፍና የዮሐንስ ራይ መጽሐፍ በጣም በአማኞች ይወት መሰለታዊ መጽሐፎች ናቸው ብዬ አስባለሁ በዚህ በዮሐንስ ራይ መጽሐፍ ላይ ዮሐንስ ቅዱስ ዮሐንስ በአራተኛው ምዕራፍ ላይ የሚነገረ ነገር ምንድነው የእግዚአብሔርን ዙፋን እንዳየ ዙፋኑ በምን አይነት ክብር ተሞልቶ እንደነበረ በዙፋኑ ዙሪያ እነማን እንደነበሩ ዙፋኑና በዙፋኑ ላይ የተቀመጠው ብቻ ሳይሆን በዙፋኑ ዙሪያ እነማን እንደነበሩ የሚናገርበት ምራፍ ነው አራተኛው ምራፍ እንደዚህ ይላል ከዚህም በኋላ አየው እነሆም በሰማይ የተከፈተ ደጅ እንደ መለከትም ሆኖ ሲናገረኝ የሰማውት ፍተኛው ድምጽ ወደዚህ ውጣና ከዚህ በኋላ ሊሆን የሚያስፈልገው ነገር አሳያለሁ አለ ወዲያው በመንፈስ ነበርኩ እነሆም ዙፋኑ በሰማይ ቆሟል በዙፋኑ ላይ ተቀማጭ ነበር አለ ስለዚህ ዮሐንስ ቅዱስ ዮሐንስ የዮሐንስ ወንጌልና አራቱን የዮሐንስ ሶስቱን የዮሐንስ መልእክት የጻፈው ዮሐንስ የተመለከተው ነገር ምንድነው ዙፋኑንና በዙፋኑ ላይ ተቀመጠውን አየው አለ ስለዚህ ይሄ አራተኛው የዮሐንስ ራይ መጽሐፍ ቅዱስ ዮሐንስ ዙፋኑንና በዙፋኑ ላይ ተቀመጠውና ዙፋኑን የከበቡትን የተመለከተበት ምዕራፍ ነው ሰማይን ሲያይ ወይም ደግሞ ሰማይ ሲከፈትና በእግዚአብሔር ዙፋን ዘንድ ያለው ነገር ሲመለከት የተሰማውልና የሆነውን ነገር የሚዘግብበት ምራፍ ነው ይምራፍ ነበር ተቀማጭ ነበር ተቀምጦም የነበረው በመልኩ የኢየሱስ ጴድና የሰርዲኖን እንቁ ይመስል ነበር የተቀመጠው እጅግ በጣም ያማረ እንቁ የሰርዲኖን እንቁ ይመስል ነበር ከዛም በመልኩ መርገድን የመሰለ ቀስተ ደመና በዙሪያው ነበር ዋለና በዙፋኑ ዙሪያ 24 ዙፋኖች ነበሩ ከዛም በዙፋኖቹ ላይ ነጭ ልብስ ለብሰው በራሳቸው የወርቅ አክሊ ደፍተው 24 ሽማግ ላይ ተቀምጠው ነበር አለ ስለዚህ ባጭር አማርኛ አራተኛው ምዕራፍ ስን ስንመለከተው ዮሐንስ በአራተኛው ምዕራፍ ላይ አየው የሚለው አንድ ድምጽ መጣና አንድ ነገር አየዋል ስመለከት ዙፋኑን አየው በዙፋኑ ላይ ተቀመጠውና አየው በዙፋኑ ላይ ተቀመጠው ውበቱን አየዋልና በዙፋኑ ላይ ተቀመጠው ብቻ ሳይሆን በዙፋኑ ዙሪያ 24 ዙፋኖች ነበሩ በዘንዛም ዙፋኖች ላይ ነጭ ልብስ ለብሰው የተቀመጡ አክሊል ያደረጉ ነበሩ ሽማግሌዎች ብሎ አይአለ ከዛ እንደዚህ አለ ከዙፋኑም አሁን የተመለከተው ምንድነው በዙፋኑን አየ በዙፋኑ ላይ ተቀመጠውን አየ በዙፋኑ ዙሪያ ያሉትን አየና ውበቱን ተመለከተና ይሄን ብቻ ሳይሆን የሚደንቅ መዝሙር የሚደንቅ ቅኔ ሰማው ይብሎ ሊቀጥል ነው ከዛ እንደዚህ አለ ከዙፋኑም መብረቅ ድምጽ ነገር ጓድም ይወጣል በዙፋኑም ፊት ሰባት የእሳት መብራቶች ይበሩ ነበር እነርሱም ሰባቱ የእግዚአብሔር መናፍስት ናቸው በዙፋኑ ፊት ብርሌ የሚመስል የብርጭቆ ባህር ነበር በዙፋኑ መካከል በዙፋኑም ዙሪያ በፊትና በኋላ አይኖች የሞላቸው አራት እንስሶች ነበሩ ፊተኛው ምንሳ አንበሳ ይመስል ሁለተኛው ምንሳ ጥጃ ይመስል ይናገርና ከዛ እንደዚህ ይላል አራቱ ምንሶች እያንዳንዳቸው ስድስት ክፍሎች አሏቸው በዙሪያቸውና በውስጣቸው አይኖች ሞልተውባቸዋል ሌላ ቅዱስ ቅዱስ የነበረውና ያለው የሚመጣው ሙሉን የሚገዛ ጌታ አምላክ ይያሉ ቀንና ለሊት አርፉ እንስሶቹ በዙፋኑ ላይ ለተቀመጠው ከዘላለም እስከ ዘላለም በህይወት ለሚኖረው ለርሱ ክብርና ውዳሴ ምስጋና በሰጡት ጊዜ 24 ሽማግሌዎች በዙፋኑ ላይ በተቀመጠው ፊት ወድቀው ከዘላለም እስከ ዘላለም በህይወት ለሚኖረው እየሰገዱ ጌታችንና አምላካችን ሆይ አንተ ሁሉ ፈጥራሃልና ስለ ፍቃድም ሆኗልና ተፈጥራሃልምና ክብር ውዳሴ ኃይልም ለተቀበል ይገባል እያሉ በዙፋኑ ፊት አክሊላቸውን ያኖራሉ ብሎ 
የተመለከተውን አራተኛው ምዕራፍ ላይ የተመለከተውን ነገር ዮሐንስ ይዘግብልናል ስለዚህ አንድ ድምጽ ወደን የመጣ ስመለከት ዙፋን አየው በዙፋኑ ላይ የተቀመጣ አየው በዙፋኑ ዙሪያ ሌሎች ዙፋኖች አየው ሽማግሌዎች ነበሩ አክሊል ነበርባቸው በዙፋኑ ዙሪያ ደግሞ እንስሶች ነበሩ መላእክቶች ነበሩ እነዚህ እንስሶች በዙፋኑ ላይ ለተቀመጡ ምስጋና ሲያቀርቡ ሽማግሌዎቹም ሁሉ ፈጥራል ይገባል ይያሉ በፊቱ እየሰገዱ አክሊላቸው ያኖሩ ነበር አለና ይሄንን ተመለከትኩኝ የእግዚአብሔር ዙፋንና በዙፋኑ ዙሪያ የነበረውን ክብርና ግርማ የእግዚአብሔርን መቅደስ እንዴት እንዳጌጠ አየሁት አለና አራተኛው ምዕራፍ ላይ ሰማይን አይቶ ወደ ምድር ተመለሰ አምስተኛ ምዕራፍ ለቃራተኛውን ጨርሶ አምስተኛ ምዕራፍ ላይ ሲገባ አምስተኛ ምዕራፍ ላይ ደግሞ የሚመለከተው ነገር ምንድነው የእግዚአብሔር ዙፋን እንደዚህ ባለ ዜማና እንደዚህ ባለ ግርማ አጊጦ የተመለከተና ምድርን ሲመለከታ ደግሞ በተዘጋ መጻፍና በታተመ ማህተብ ባልተፈታ እንቆቅልሽ ውስጥ ሆና ተመለከትኳት አለ አምስተኛው ምዕራፍ ላይ ሰማይ በእንደዚህ አይነት ዝማሬና ቅኔ በእንደዚህ አይነት ክብር ተሞልቶ አይቼ ወደ ምድር ሲመለከት ከአዳም ዘር ጀምሮ ከዚህ ማሐበር የሰው ልጅ ተለይቶ ከዚህ ክብር ተለይቶ ከዚህ ቅኔ ከዚህ ግርማ የሰው ልጅ ተለይቶ በተዘጋ መጻፍና በታተመ ማተብ ባልተፈታ እንቆቅልሽ ውስጥ ወድቆ ገብቶ ነበር ብሎ ይናገራል ይታላቅ ውድቀት የውድቀቶች ሁሉ ዋና ውድቀት ቢኖር የኢኮኖሚና የትምርት ውድቀት ሳይሆን የሰው ልጅ ከእግዚአብሔር ማሐበር መውደቁ ነው ከእግዚአብሔር ማሐበር መለየቱ ነው ስለዚህ ሰው ሁሉ ከእግዚአብሔር ማሐበር ተለይቶ ከእግዚአብሔር ክብር ጎልሎ ሽማግሌዎቹና አንስሳቱ ከሚመለከቱትና በዙፋኑ ላይ ተቀመጠው ከሚቀበለው ከዛ ክብር የሰው ልጅ ሁሉ ጎልሎ በተዘጋ መጻፍና በታተመ ማተብ እና ባልተፈታን ቆቅልሽ ውስጥ ሆኖ አየሁታል ስለዚህ ማስተዋሻ የምጽፉ ሰዎች ካላችሁ አራተኛው ምራፍ አራተኛው ምራፍ ሰማይን ያየበት ነው የተመለከተበት ነው አምስተኛው ምራፍ ደግሞ ምድር ነው ምድር ይሄ ሰማይንና በዛ ዙፋኑ ወይም ዙፋኑ እና በዙፋኑ ዙሪያ ያለውን ክብር የተመለከተበት ነው ይሄኛው ደግሞ አምስተኛው ምራፍ ምድርንና ምድር የገባችበትን ውድቀት የተመለከተበት ነው የተዘጋው ማተብ የተዘጋው መጻፍ የታተመው ማhata እና እንቆቅልሽ አምስተኛው ምዕራፍ እና በበው እነዚህ ሁለት ምዕራፎች በንጽጽ ስትመለከቷቸው በኋላ ላይ የፍስክ የሆነ ቃል ተሰማላችሁ ማለት ነው። ከኔ ጋር ናችሁ? አምስተኛው ምዕራፍ ቁጥር አንድ እንደዚህ ይላል በዙፋኑ ላይ የተቀመጠው በቀኝ ጁም ላይ በውስጥና በኋላ የተጻፈበት ሰባት ማተብ የተዘጋ መጽሐፉ ነው ያየዋል። ነገር የተዘጋው ምድር ላይ ነው ሰማይ ክፍት ነው ምድር ዝግ ነው። የተከፈተ ሰማይ የተዘጋ ምድር ነው ያያሉ። ስለዚህ ሰውየው ይሄንን ካየ በኋላ ኖርማል ሆኖ መከተል አይችልም። ሰው በመድር ላይ ያለ ህይወት ኖርማል የሚመስለው ሰማይን ማየት ያቆም ነው። ስለ ምድር የሚጮህ ሰው ሰማይ የገባው ሰው ነው። ሰው ሰማይ ካልገባው ምድር ላይ ያለው ላይፍ ኖርማል ነው የሚመስለው። እንደዚህ አለ መጻፍ አይዮዋል። በመ በብርቱ መላእክ መጻፉን ይዘረጋ ዘንድ ማተቦቹን ይበዳ ዘንድ የሚገባው ማን ነው ብሎ በታላቅ ድምጽ ሲያውጅ አየው በሰማይ ቢሆን በመድር ላይ ቢሆን ከመድርም በታች ቢሆን መጻፉ ሊዘረጋ ወይም ሊከፍተው ማንም አልተቻለው መጻፉን ሊዘረጋ ወይም ሊከፍተው የሚገባው ማንም ስላልተገኛ ፖስት አረኩት አይደለም አሜዚንግ ምን አልኮ አይደለም ይለው እጅግ አለቀስኩ አለ ያስለቀሰው ጉዳይ የመጻፉ መዘጋት ብቻ ሳይሆን ሰውየው ይሄንን ራእይ የጀመረው ከማየት ነው ከማየት ደግሞ የጀመረው ሰማይን ከማየት የእግዚአብሔርን መቅደስ የእግዚአብሔርን ማደሪያ በእግዚአብሔር ዙፋን ዙሪያ የተሰበሰቡትንና ለበጉ የሚያቀርቡትን አምልኮ ያንን ግሎሪ 
ከማይት ስለጀመረ ወደ ምድር ሲመለስ ተዘክቶባት ነበረ መጻፉ ተዘክቷል ማተቡ ታትቧል ስለዚህ ይሄንን እንደ ተመለከትኩ ይያለ ኖርማል ነው ኢትስ ኦኬ ምንም ማለት አይደለም ነገሮች እስተካከላሉ አይደለም ያልኩት አለቀስኩል አለቀስኩኝ አለ ስለዚህ ባጭር አማርኛ መጻፉን የምታጠኑ ሰዎች አራተኛው ምዕራፍ ሰማይ ተከፍቶ በሰማይ ውስጥና በእግዚአብሔር ዙፋን ዙሪያ በዙፋኑ ላይ ለተቀበጠ የሚቀርበውን የግማውን ናይ ታላቅነቱን ክብር ያየበት ሲሆን አምስተኛው ምዕራፍ ደግሞ በመድር ላይ የተዘጋው ማህተብና የተዘጋው መጻፍ የታተበውን ማህተብ የተመለከተበት ምዕራፍ ነው ይሄንን እንደተመለከትኩኝ አለ አለቀስኩኝ ከዛ ከመላክቱ አንዱ እንደዚህ ያለኛል አታልቅስ አታልቅስ ኖ ከይሁዳ ነገድ ይሆነ አንበሳ እርሱም ስሩ ከዳዊት ዘር ይሆነ ማተቡን ይፈታ ዘንድ መጻፉንም ይከፍት ዘንድ ድል ነስቷል ብሎ ተናገረኝ እሺ አጨብጨው ሃሌሉያ አሁን ተመልከቱ ይሄ ሰው ከማየት ስለጀመረ የእግዚአብሔር ግሎሪ የእግዚአብሔር ዙፋን ከመመልከት ስለጀመረ ወደ ተዘጋው ነገር ሲመጣ የተዘጋው ነገር ብቻ ተመልክቶ ሳይሆን ያበቃው ለተዘጋው ነገር መልስ የሰጣውንም እሱን ተቀብሎ ነው ያበቃው ሰው ከመልስ ቃል ተነሳ መልስ ጋር ይدرسه ሰው ከጥያቄ ተነስቶ መልስ ጋር ይመጣ ሰው ከመልስ ከተነሳ ነው መልስ ጋር ይመጣው ሰው ይሄ ተነሳው ከጥያቄ አይደለም ከመልስ ነው ያየው ግሎሪ አለ ያየው ክብር አለ ያየው መንፈስ አለ የተበለከተው ራይ አለ ከዛ በላኩ እንደዚህ ያለ አታልቅስ ብሎ ተናገረኛል ይሄ ነገር እጅግ በጣም የሚያስደንቅ መገለጥ ነው የሚያስደንቅ ራይ ነው እንደዚህ አይነት ራይ ከዚህ በፊት አልነበረም ከዚህም በኋላ ይኖር መጻፉን ይዘረጋ ዘንድ ማተቡን ይምፈታ ዘንድ ድል የነሳ የታረደው በቅ እንዳለ ለዮሐንስ በራያ ማቃኝነት መልአኩ ይነግራል በራያ ማቃኝነት ለዮሐንስ ይነግራል ايه ማለት ምን ማለት ነው ባጭራ ማርኛ በሞት ላይ ስልጣን ያለው አንድ ብቻ በጣም ይገርማችሁ በሞት ላይ ስልጣን ያለው ሰይጣን አይደለም አሁን በዚህ ታይም ዓለምን እየተዳደረ ያለው ኢሉሚናቲ አይደለም ኢሉሚናቲ ራሱ የሚያስተዳድሮ የኔ መዳን ያለም አሁን ደዚህ ነው ተመልከቱ የተዘጋም መጻፍ አረ መጻፍ የታተመ ማተብ አይደለም እነን አይቼ ሳለቅስ አለ እነዚህ ሁለቱ ነገሮች አይቼ ሳለቅስ አጣልቅስ አንሆ ከይሁዳ ነገር ይሆነ አንበሳ እርሱም ስሩ ከዳዊት ዘር ይሆነ አሁን ማተቡን የሚፈታ የተዘጋው መጻፍ የሚከፍት ማን ነው እሺ አንበሳ ነው አንበሳ ነው ብሎ ተናገረኛል ከዛ አሁን ዮሐንስ ተስፋ የሚያረጋው በመድር ላይ የተዘጋውን መጻፍ የሚከፍ የታተበውን ማተብ የሚፈታ አንበሳ ነው ይሄንን አንበሳ ተመለከትኩኝ ይልና ሲቀጥል እንደዚህ ይላል ሲናገር እዛው ምራፍ ላይ ከሽማግሌዎቹም አንዱ አታልቅስ እነሆ ከይሁዳ ነገር ይሆነው አንበሳ እርሱ የዳዊት ስር መጻፉን ይዘረጋ ዘንድ ሰባቱን ማተብ ይፈታ ዘንድ ድል ነስቷል አለኝ ቁጥር 6 በዙፋኑና በአራቱ ስቶች መካከለም በሽማግሌዎች መካከል እንደ ታረደ በግ ቆሞ አይሆን አሁን በደም ተመልከቱ በዙፋኑ በሽማግሌዎቹና በእንስሳቱ መካከለ አንድ ሌላ ራይ አይሆን እንደ ታረደ በግ ቆሞ አይሆንያል አቤት እንደ ታረደ በግ ቆሞ አይሆንያል 
ጥያቄውን የሚፈታው አንበሳ ነው መልሱ በግን ዮ ይፈታል የተባለው አንበሳ ነው በመጀመሪያ በግ ታርዶ አይቆም በግ ታርዶ አይቆም ሁለተኛ ደረጃ ግን የሚደንቀው ነገር ልንገራቹ ኢየሱስ በሞቱ በግ ነው በትንሳይው ግን አንበሳ በሞቱ እሱ በግ ነው በትንሳይው ግን አንበሳ በትንሳይው ምክንያት ሞትን ታሪክ ነው ያረገው ሞት ታሪክ ነው ሞት ታሪክ ነው ማለት ኃይለ ስላሴ ታሪክ ናቸው ማለት ነው ደርግ ታሪክ እንደሆነ ሁሉ ሞትም ታሪክ ነው ኃይለ ስላሴን የሚፈራ ማንም የለም አሁን አቤት በክርስቶስ ኢየሱስ ላሉ ሞት ታሪክ ነው ዛሬ ላይ አሰማችሁ በክርስቶስ ኢየሱስ ላሉት ሞት አይለ ስላሴ ዘንብ ለምታርካቸው እጂ አሁን ላይ ውሳኔ ይሰጥብኛል እንደዚህ ነገር ያረጉኛል እንደዚህ ፈልጡኛል እንደዚህ ቆርጡኛል እንደዚህ አይነት ማዓት ያመጡብኛል እምትላቸው ጉዳይ አይደል የነገረው ማተቡን እንደሚፈታ የነገረው መጻፉን እንደሚዘረጋ አንበሳ ነው ቆሞ አየው ብሎ የሚቀጥለው ደግሞ እንደታረደ በግ ነው ምክንያቱም እሱ መሞት ካለበት በግ መሆን አለበት ድል መንሳት ካለበት አንበሳ መሆን አለበት አሜን ነው በዚህ ደግሞ በሞት ላይ ሙሉ ስልጣን ያለው የኔ ጌታ ብቻ አሜን የሞትና የሲዮል ቁልፍ ያለው ኢየሱስ እጅ ላይ ነው ዮሐንስ ራይ ምዕራፍ 1 ቁጥር 18 ታውጣስ ምን ይላል አትፍራ አትፍራ ፍታያውና መጨረሻው ፍታያው ምን ነኝ ሞቼ ነበር አነሆ ከዘላለም እስከ ዘላለም ቆይስ ምን ይሄን ነገር ሁሉ ጊዜ ሳጠና ነኝ ምን አልባት ነግራችሁ ከሆነ አላቀም ከዘላለም አቤት እስከ ምን ዘላለም አረለ ምን ይላል ከዘላለም እስከ ዘላለም ከጥግ እስከ ጥግ እሱ ያው ነው ሞቼ ነበርኩ ደሞ ይለዋል እሱ በሞተ በዛ ጊዜ ያው ነበር በዘላለም ውስጥ እሱ ያልኖረበት ጊዜ የለም የመኖር መቋረጥ አላጋጠመው ከዘላለም እስከ ዘላለም ያው ነኛል ሞቼ ነበርኩ አሉ እሺ ምን ይለዋል ከተሉ የሞትና የሲዮል መክፈቻ አለ የሞትና የሲዮል መክፈቻ ስለዚህ ማንም ወስዶ አንተን እንደፈለገ ሊያረግ ሞት ራሱ ኦፕሬት የሚያረጋው እኔ ስለፈቅድለት ነው ሞት ራሱ አክሰስ የሚያደርገው እኔ ስለፈቅድለት እኔ ካልፈቀርኩለት በስተቀር ሞት ራሱ ማንንም አክሰስ ሊያረክ አይችልም ምንም ነገር ሊሰራ አይችልም የነገሩ ቁልፍ ያለ አሁን የሰው ልጅ ሁሉ ፍጻሜና ፍራሃት ሞት ኮን ከሞትኩኝ በሞት በቃ ቢያበቃልኝ ነው 
በሞት ላይ ሙሉ sultani ያለው ሞትን ራሱ የሚያስተዳድረው የነገታ ቆልፉ የሲዮልም የሞት እጅ ላይ ነው አለ የሰው ልጆች ሁሉ የህይወት ፍርሃት ሞት ነው በክርስቶስ ኢየሱስ ላሉ ደግሞ ሞት በትንሳኤው ድል ተነስተዋል በዚህ ምክንያት ደግሞ ታሪክ ሆኗል ሰላም ናችሁ ሞት ምን ሆነል ተሸንፏል ሰሞኝ ከሰው ልጆች መካከል ሞቼ ነበርኩ ብሎ ሊናገር የሚችል አንድም የለም ተመልሶ ላይሞትም ያው ሆኖ ሚገለጥ ነው ከሰው ልጆች መካከል ለሞት ነው ያላ አለ ከዛ ግን በዛው የሞተ ሞቼ ነበርኩ የሚል የጌታ ብቻ ነው አሁን ግን ያው ነኝ ከዘላለም እስከ ዘላለም መኖር ያልተቋረጠም አሜን መለኮት በባህሩ አይሞትም ስለዚህ በሞት ላይ ስልጣን ያለው የታረደው በግ ብቻ ነው በሞት ላይ ጉልበት ያለው አውቶሪቲ ያለው ቁልፍ ያለው በሞት በሞት ላይ አቅም ያለው ኢየሱስ ብቻ ነው ለምሳሌ ብቻቹ ሆኖ ናቸው አንድ ትልቅ ቤት ውስጥ የሆነ ጨለማ መጥቶ ቢያስፈራራቹ ወይ ሰይጣን መጥቶ ቢያስፈራራቹ ወይ የሆነ ነገር መጥቶ ቢያስፈራራቹ በፍቃደኝነት ለጻፊነት ካልፈራቹ በስተቀር በፍቃደኝነት ለጻፊነት ካልፈራቹ በስተቀር ራሱ ሞት ስልጣን በራሱ ላይ ያለው ሰይጣን ራሱ በሞትና በዚህው ላይ አውቶሪቲ ያለው አስፈራርቶ ራስን እንድታጠፋ ያረጋልኝ አንተና ያጠፋ 